ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ റെഡ്ഡി പൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു നാലുമണി പലഹാരാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയും തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഞാന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല പഴുത്ത രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഞാന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പാന് ഗ്യാസിലോട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ചീനച്ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഇപ്പം നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പഴമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി രണ്ട് നേന്ത്രത്ത കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്താൽ മതി പഴുത്ത പഴം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു വന്നോളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം തേങ്ങയൊക്കെ ഇതിൽ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ പഞ്ചസാര നല്ലോണം പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് തടിഞ്ഞു വരണം ആ തടിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരാണി ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റൊന്ന് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ചെറിയ ശർക്കര ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാർ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതാ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ നല്ലോണം ഒരുകി വരട്ടെ കേട്ടോ ശർക്കര പേണ്ട നല്ലോണം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലോണം തണിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പാത്രം എടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര അരിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ശർക്കര എല്ലാം അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതാ ശർക്കരയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പച്ച വെള്ളമാണ് മുട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇഡ്ലിയുടെ ഒക്കെ മാവില്ലേ ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത്ര ലൂസിലെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ ആയി കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചതില്ലേ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലോണം തണിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഗോതമ്പ് പൊടി നേന്ത്രപ്പഴം ശർക്കര അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നാടൻ പലഹാരം തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് ഇപ്പം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് റെഡി ആക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ളൊരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കേക്ക് ടിന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതേ സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ആയി കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിലായാലും മതി ഇപ്പം ഇതാ നെയ്യ് നല്ലോണം തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചുരണ്ടിയതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങളതിൽ നട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാടൻ പലഹാരമല്ലേ അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 
ഇപ്പം ഇതാ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് ആവി കയറ്റിട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതാ ഒരു പാന് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റിങ്ങും ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് ഇറക്കി വെക്കാം കണ്ട ഇതേപോലെ ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അതായത് ചെറിയ തീയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ലോ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് തുറന്നു നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴവും ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല അടിപൊളി പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണിയാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം തണിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പൊ ഇതാ നല്ലോണം തണിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വെടിയിച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡൊക്കെ വെടിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതാ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അന്നപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അന്നപ്പ നമ്മളിതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാല് മണി പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയും നേന്ത്രപ്പഴവും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പലഹാരമാണിത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പുതിയ ഒരാളെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ലോ അപ്പൊ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട